ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಣಿತದಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸು ಟಿ ಹಿ ಟಿ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಹಿ ಟಿ ಕೆ ವಿ ಎಸ್ ಮುಂತಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ನನ್ನ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಗಣಿತದಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಂದರೆ ವರ್ತನೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಲಿಕಾ ಹಂತಗಳ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಕಲಿಕೆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಉದ್ದೇಶ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಳತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಳತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಒಂದೇದು ಬೋಧನೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಉಪಯೋಗ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರಗತಿಯ ದರ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಐದನೇದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಂಶ ಗುರುತಿಸಲು ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕಾ ದೋಷ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೋಧನೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಪಣೆ ಉದ್ದಿಷ್ಟಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸೂಕ್ತ ತಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಧನಗಳ ಆಯ್ಕೆ ತಂತ್ರ ಸಾಧನದಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಿರ್ಧಾರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಘೋಷಣೆ ಕಲಿಕೆ ಬೋಧನೆಯ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಯೋಜನಾ ಕರ್ತರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಈ ಮೂವರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಬೋಧನಾ ವರ್ಗದ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಇದು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಲ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಆಯಿತು ಈಗ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮೆಟಿವ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಯಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಿಗಡೆ ಆಗಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ